Günümüzde Türk denildiğinde akıllara Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşları gelse de aslında Türk adı çok daha büyük bir şeyi ifade eder. Tarih süresince Türkistan ve Sibirya coğrafyalarında kültürünü oluşturmuş ve bu bölgelerde büyük devletler kurmuş, daha sonrasında ise dünyanın çeşitli bölgelerine dağılmış olup Türkçenin çeşitli lehçelerini konuşan bu büyük millete Türk denir. Günümüzde nüfusu 300 milyona yakın olan Türk halkları, atalarının savaşçı göçebe yaşam biçimi sayesinde çok geniş coğrafyalara yayılmış durumdalardır. Anadolu, Türkistan ve Sibirya bölgeleri Türk coğrafyasının temelini oluştururken çevre bölgelerde de varlığını devam ettiren birçok Türk topluluğu vardır. Türklerin bu kadar geniş coğrafyalarda yaşamaları ve kültürlerini birbirlerinden bağımsız olarak geliştirmeleri aynı kökten gelen ancak her birinin kendine has bir havası olan çok çeşitli ve zengin kültürlerin oluşmasına sebep olmuştur. Bu oluşan çeşitlilikler bizi birbirimizden farklı kılmaz. Aksine aynı kökten gelen çok zengin bir kültürün benzersiz parçaları kılar. Ancak böl ve fethet amacı ile bizleri ayrıştırmak isteyen bazı çevreler farklılıklarımıza odaklanarak bizleri farklı milletten saymaya çalışır. Fakat bu uğraşları bilimsel ve tarihi gerçekler karşısında yetersiz kalmaya mahkumdur. O zaman şimdi günümüzdeki Türk devletlerinin ve halklarının tarihçesine bakarak kökümüzün bir olduğunu bir kez daha hatırlayalım ve hatırlatalım. Milattan önce 6000'li yıllardan milattan önce 209 yılına kadar olan süreçte Türklerin ataları Türkistan'ın en batısından en doğusuna ve Sibirya'ya kadar olan geniş bölgelerde yayıldılar ve çeşitli kültürler oluşturdular. Bu oluşturulan kültürler içerisinde gerçekleşen atların evcilleştirilmesi ve biniciliğin icadı gibi önemli buluşlar sayesinde Türk Bozkır kültürü oluştu ve ilk atlı okçu Bozkır savaşçıları olan İskitler bu sayede batıya doğru büyük akınlar yaparak Balkanlara kadar ilerlediler. Milattan önce 209 yılına geldiğimizde ise Hun tahtına oturan Mete Han tüm Türk boylarını birleştirerek Hun devleti altında Türk birliğini sağladı ve Çin'i baskı altına aldı. Bu dönemde Türk boylarının genel adı Çin kaynaklarında Tingling olarak geçmekteydi. Mete Han döneminden uzun zaman sonralarında Hunlar ilk çatışmalar sonucu farklı parçalara ayrıldı ve birçok farklı Hun devleti kuruldu. Bölünmeler sonucu Hunlara bağlı batıdaki Ogurlar gibi bazı Türk boyları da batıya göçtüler ve Avrupa işlerine kadar girerek Avrupa Hun İmparatorluğu ve Avar Kanlığı gibi çeşitli devletler kurarak Türk kültürünü Avrupa'ya kadar taşıdılar. Doğuda ise Hunların yıkılışı ile Türk boyları 4. yüzyıldan itibaren artık Kanklı adıyla anılarak dağınık şekilde bağımsız olarak yaşamlarına devam ettirdiler. 552 yılında Bumin Khan Ötüken'de Göktürk Devleti'ni ilan ettiğinde ve Türk boylarını kendisine bağladığında ise artık bu boylar Tölesler olarak anılıyordu. İnişli çıkışlı zamanları olan Doğu Göktürk Kanlığı'nın 630 yılında yıkılışı günümüzdeki Türk boylarının oluşumunun en büyük adımı oldu. Çünkü çok vakit geçmeden Batı Göktürk Kanlığı da yıkılınca oluşan otorite boşluğunda Töles boyları bağımsız olarak ön plana çıkmaya başladılar ve bazıları kendi devletlerini kurdu. Kuzey Kafkasya'da Hazar Devleti kuruldu, Batı Türkistan'da da İstemi Yapkun'un soyundan gelen şatlar Onok teşkilatlanmasını oluşturdular ve Türkiş Kanlığı'nı kurdular. Doğuda ise Sir Tarduşlar kanlığını ilan etti ve 9 Oğuzlar, Uygurlar gibi bazı çevre boylar da bu kanlığa bağlandı. 50 yıllık esaretin ardından Aşina boyu yani Göktürkler Kutluk İlteriş Kanı önderliğinde tekrar devletini kurup Türk boylarını tekrar sancı altına toplasa da bağımsız hareket etmek isteyen Türk boylarını bir arada tutmak artık çok zordu. Bilge Kağan'ın ölümü ardından kısa zaman sonra Uygurlar, Karluklar ve Basmalılar birlik olarak Göktürk Devleti'ni 745 yılında yıkarak Uygur Kağanlığı'nı ilan ettiler. Sonrasında anlaşmazlıklar sonucu Karluklar batıya göçtü ve orada Türk işlere sığındılar. Karluklar burada güçlenip bağımsız devletini kurduğunda Türk işler de batıya Hazar Denizi kıyısına göçerek 766 yılında Oğuz Yapgu Devleti'ni kurdular. Yenisey civarında yaşayan Kırgızlar 840 yılında Uygur Kağanlığı'nı yıkarak Kırgız Kağanlığı'nı kurunca devleti yıkılan Uygurlar Tanrı Dağları civarına göçerek Karluklara sığındılar ve burada Karahanlı Devleti kuruldu. 
Türk boylarının toplu olarak batıya yönelmesi doğudaki Türk siyasi varlığını zayıflattı ve bunun sonucu Kırgız Kanlığı da 920 yılında doğudan gelen Moğol asıllı Karahataylar tarafından yıkıldı. Kırgızlar Ötüken'i Moğollara bırakarak eski yurtlarına çekildiler. Böylelikle binlerce yıllık Türk yurdu olan Ötüken ve havalisi artık Moğolistan coğrafi adıyla anılacaktı. Batıya döndüğümüzde ise uzlar ve peçenekler kuzeyden ilerleyerek Karadeniz'in kuzeyine hakim oldular ve Balkan işlerine kadar ilerlediler. Türkistan'ın kuzey batısında yani Kazakistan civarlarında başta Kumanlar ve Kıpçaklar olmak üzere birçok boyun birleşmesiyle Kıpçak Federasyonu kuruldu. Böylelikle günümüz boylarının temelleri atılmış oldu. Gazneliler aracılığı ile Türkler Hindistan işlerine kadar yayıldı. Selçuklu'nun kurulmasıyla Oğuzlar Kafkaslara akınlar yaptı. Malazgirt zaferinden sonra ise Orta Doğu ve Anadolu işlerine girdiler ve çeşitli devletler kurdular. Kıpçaklar ise kuzeyden ilerleyerek Kafkasya'nın, Rusya'nın ve Avrupa'nın derinliklerine kadar ilerlediler. 13. yüzyılda gerçekleşen Moğol istilası sonrası kısa ömürlü Moğol İmparatorluğu yıkıldığında geriye Çağataylı, Altınorda ve İlhanlı gibi hızla Türkleşen devletler kaldı. İlhanlı'ya bağlı Selçuklu Devleti'nden geriye kalan Anadolu beylikleri arasında Osmanlılar ön plana çıkarak diğer beylikleri kendisine bağladı ve Balkanları ele geçirdi. Çağatay Devleti yerini Timur Devleti'ne bıraktı ve Timur Azerbaycan'a ve dahi Anadolu işlerine kadar hakimiyetini genişletti. Altınorda ve Timur Devleti'nin yıkılışıyla geriye Kazak ve Özbek Hanlıkları başta olmak üzere birçok Kıpçak ve Karluk Hanlıkları kaldı. Yenisey Havalisi'ndeki Kırgızlar da Tanrı Dağları'na olan uzun göçlerini tamamladığında günümüz Türkistan siyasi yapılanması bu 14. ve 17. yüzyıllar arasında oluşmuş oldu. Osmanlı ile Oğuzlar, Orta Doğu ve Mısır'ı fethettikten sonra Kuzey Afrika'yı da hakimiyeti altına aldı. Batı'da Viyana sınırlarına kadar ulaşarak zamanının en büyük devleti oldu. Azerbaycan-İran coğrafyasında ise bugünkü Azerbaycan Türklerinin ataları olan Oğuz Türkleri, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safavi, Afşar ve Kaçar gibi birçok hanedan kurarak bin seneye yakın İran ve Azerbaycan bölgelerinde hüküm sürdü. Hindistan bölgesinde ise Delhi Sultanlığı ve Babür İmparatorluğu altında Türkler uzun süre hüküm sürdü. Türkler son birkaç yüzyıldır altın çağını yaşıyordu. Ancak 18 ve 19. yüzyıllar içerisinde altın ordanın yokluğuyla Ruslar ve yeni dünyanın keşfiyle Avrupalılar yükselirken Türkler yavaş yavaş zayıflıyordu. 19. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar gerek Anadolu'da gerek Türkistan'da Türk milleti aynı acı kaderi yaşayarak eski ihtişamını kaybetti ve imparatorluklar yerini cumhuriyetlere bırakarak 21. yüzyılda Türk dünyası günümüz şeklini aldı. Net bir şekilde görüyoruz ki günümüzdeki tüm Türk devletleri, boyları ve toplulukları tek bir kökten gelmiş olup Göktürklerin sancağı altında son bir kez birleştikten sonra farklı coğrafyalara, maceralara çıkarak birbirlerinden ayrılmışlardır. Yani Türkler uzak coğrafyalara dağılmış tek bir millettir.